Hello friends, welcome back. Another topic you can see debt redemption. Another very simple topic. Okay. E area my bandapate public debt meaning and definition, importance or objectives of public debt, reasons for the growing volume of public debt, and also classification of public debt are topics in the continuation. Previous videos is at watch important item topic and simple item area. Right. Redemption is repayment. Okay, Tirichu Kodaka in the Ladanande. Redemption in the Ladakondu Deshikand. Debt redemption means, we can simply say, debt redemption refers to the repayment of public loan. Okay, simple item Namakorea. Repayment of public loan or public debt. Okay, we are discussing in a public debt. That is the loan raised by the government or public authority. Why put it that way? That is the policy. Model. Tirichu kodu kunda dini bili kunda peyaran ande debt redemption. Right. Here the important question is that what are the major methods of public debt redemption or measures of debt redemption? Okay. Oru vidang question paper lakhe essay topic ande. Allari important ayi play area ande. General essay is what you mean by public debt and what are the major measures or methods of public debt redemption. Okay, this topic we will discuss the methods. There are seven important methods of debt redemption. The methods include you know, refunding, conversion, sinking fund method, then fourth one you know, capital levy, terminal annuity, budget surplus, and repudiation. Okay, these are the simple topics that we will discuss. See, general essay topic and importance of what we will refer to. Right. We can see the seven methods or measures of public debt redemption. Okay, refunding, conversion, sinking fund, capital levy, terminal annuity. Budget surplus and repudiation. Okay, you know, topic we are going to see in the eight points short title. This is the other revision that is the part. Okay, eight points in the ideal word can key words and then what I got to tell you. You know, exam is three hiring a little bit of a full mark. You know, okay, but you can't help on a man is a little bit of a little effective one okay see we can take the first method you know refunding method in the case of refunding you know here issue of new bonds or new loans to pay off the old loan or old debt okay well it's simple item but i'm going to roll it in the ball and then an example or a nano i put it though okay now i put it today and it was a very nice in a maturity at the end again it is okay now and they you know आ व्यक्ति की उड़े वाईप तीरिचे उड़ का मेंटे टे जाने मच्छर आल रहते हैं ना वाईप वांगनों इन्द डाब पाने रहते हैं जाने आधे रहते हैं वाईप तीरिचे उड़ को ना ओके एक्चुअली वड़ा है जाने डेट्टे रिपे चाहिए तो टन्डा इन्द डेट्टे बर्डन करने टन्डा इल्लें जाने ए इन्द वाले इन्द � because the government is issuing new bonds or government securities. Government is issued by the government. Then mobilized additional funds and pay off and repay the old loans or old debt. Okay. Maturity period is the wipe up. And then the first thing is to take the first thing. The first thing is to take the first thing. Okay. Refunding. It is not an actual repayment of public debt. Isn't it? But what is the point? If you want to buy a wipe, you can buy a wipe. Okay. Now, we have to say that this is the new bond selling government securities issue. What do you want to do? You can buy a wipe and the burden will be removed. Okay. Maturity period is the wipe. That is the principal amount of the wipe. You can buy a wipe and you can buy a wipe. Refund. Another method is known as conversion method. Okay. This is a very simple topic. If you are interested in this topic, the government has a wipe issue. Okay. Government has a wipe issue. For example, 
റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഒന്ന് ഒരു വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ആയി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കി അതിൽ പറയുകയാണ് എന്ത് ഗവൺമെൻറ് പഴയ ആ ഡെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര ആയിരുന്നു എട്ട് ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് മാറ്റി ഫോർമാറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഓണറൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല അതേ ഡെറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് മാറി എന്താ മാറിയത് എട്ട് ശതമാനം പലിശയുള്ള വായ്പയുടെ അതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് മാറ്റി ടേംസ് മാറ്റിയിട്ട് എന്താക്കി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് പുതുക്കുക അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺവേർഷൻ അല്ലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എറിയനോ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് കൺവേർട്ടിങ് ആൻ ഓൾഡ് ലോൺ ഇൻ ടു എ ന്യൂ ലോൺ ഓൾഡ് ലോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഹയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് മാർക്കറ്റിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹയർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് പഴയ വായ്പയുടെ ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ള വായ്പയുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ലോണാക്കി പുതിയ ലോണിൻ്റെ എന്തായി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവാണ് ആ മെത്തേഡിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺവേർഷൻ ഇതും ഒരു ആക്ച്വൽ റീപേയ്മെൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പലിശ കൊടുക്കാനുള്ള ബേഡൻ കുറയും എത്ര കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു ആദ്യം എട്ട് ശതമാനം പുതിയ ലോൺസിൻ്റെ ടേംസിൽ എന്താണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക തേർഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ് റിഡംഷൻ ഈസ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് പബ്ലിക് ഡെറ്റ് റിഡംഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത യുനോ ഗവൺമെൻറ് യുനോ സെറ്റ് അസൈഡ് എ സെർട്ടൻ പോർഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് റവന്യൂ ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വായ്പയുടെ പലിശയും മുതലും തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം സപ്പോസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ലാക്സ് ആണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് പലിശയും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് പത്ത് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ആ ഫണ്ടിൽ ഓരോ വർഷം ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ ലാക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നു സെറ്റ് അസൈഡ് എന്ന് പറയാം സെറ്റ് അസൈഡ് ആണ് മാറ്റി വെക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് സെറ്റ് അസൈഡ് എ പോർഷൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻകം ഓർ റവന്യൂ ടു റീപേ ഇറ്റ്സ് ഡെറ്റ് അല്ലേ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഓരോ വർഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നു ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വായ്പ തന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷമാകുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷമാകും ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് പത്ത് വർഷമാകുമ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് പ്രകാരം എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് മാറ്റി വെച്ചത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാവും മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് എത്തുമ്പം ആ ഫണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ് വായ്പ എടുത്ത ആൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് വായ്പ എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ദ ഡെറ്റർ വായ്പ വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെറ്റർ ഓക്കെ വായ്പ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ ഡെറ്റർ ഓർ ബോറോവർ അല്ലെ ആ കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക ദിസ് ഈസ് ദ സിംഗിം ഫണ്ട് മെത്തേഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെൻറ് യുനോ സെറ്റ് അസൈഡ് എ സെർട്ടൻ പോർഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഓർ പബ്ലിക് റവന്യൂ ദറ്റ് ഈസ് യുനോ ആ പബ്ലിക് റവന്യൂ ഈസ് പുട്ട് എവ്രി ഇയർ ഓരോ വർഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഫണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു ദെൻ റീപേ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ആ വായ്പയുടെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എത്തുമ്പോൾ ആ ഫണ്ട് എടുത്തിട്ട് റീപേ ചെയ്യുന്നു നോ മച്ച് ബേഡൻ ഓക്കെ കാരണം എന്താ ഓരോ വർഷം അതിനനുസരിച്ച് പോളിസി ഫ്രെയിം ചെയ്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫണ്ട് മാറ്റി വെക്കും ദിസ് ഈസ് ദ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ്
അപ്പോൾ അവരെടുത്തുന്ന എന്താണ് ഒരു വൺ ടൈം ടാക്സ് ഒരു ലെവി ചുമത്തുന്നു ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് എമർജൻസി ആ സമയത്ത് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഡെറ്റ് വീട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെവി ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടാക്സ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാക്സ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ ടൈം ടാക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ വെൽത്ത് ടാക്സ് ക്യാപിറ്റൽ ലെവി ആൻഡ് ദ ഫണ്ട് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ് ദാറ്റ് റൈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് എമർജൻസീസ് എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് വാർ ഓക്കെ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെവി ദൻ ഫിഫ്ത്ത് മെത്തേഡ് യുനോ ടെർമിനൽ എന്യൂറ്റി ഇസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് സിമിലർ ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡിനെ പോലെയുള്ള ഒരു മെഷറാണ് ടെർമിനൽ എന്യൂറ്റി കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം പേ ഓഫ് ഡെറ്റ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ തവണകളായിട്ട് അടക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപേൻ്റെ വായ്പ വീട്ടുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ് ഓരോ ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ നിക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പകരം ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെർമിനൽ എന്നിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഓരോ വർഷവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ആർക്ക് ഡെറ്റ് മീൻസ് ഗവൺമെൻറ് വായ്പ വാങ്ങിയ ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു കടം വീട്ടുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷമാകുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം ആകുന്നു മൂന്ന് വർഷമാകുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം വീട്ടുന്നു അങ്ങനെ പത്ത് വർഷമാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ എമൗണ്ടും വീട്ടാൻ കഴിയും ദിസ് ഈസ് ആൾസോ അനദർ ഇഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ് റിട്ടംഷൻ ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വായ്പ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഇത് ടെർമിനൽ അന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെൻറ് സെറ്റിലിങ് ദ ഡെറ്റ് ഓൺ എ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ബേസിസ് ഓക്കെ ഇതൊരു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് എത്തുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് തവണകളായിട്ട് ടെർമിനൽ അന്യൂറ്റീസ് അല്ലെ തവണകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റീപേ ചെയ്ത് ചെയ്ത് മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് എത്തുമ്പോൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ ദൻ സിക്സ്ത് മെത്തേഡ് ചെയ്യണം ബജറ്റ് സർപ്ലസ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ബജറ്റ് സർപ്ലസ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മിച്ച എന്നാണ് മിച്ച ബജറ്റ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ടൈം അതാണ് ബജറ്റ് ഡെഫസിറ്റ് ഇന്ത്യനും കേരളത്തിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ മാറി അല്ലേ കമ്മി ബജറ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കടം ദാറ്റ് മീൻസ് പൊതുകാട്ടം പബ്ലിക് ഡെറ്റ് വീട്ടാനുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് എന്ത് റവന്യൂ കൂട്ടുക എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി റവന്യൂ ഈസ് തൗസൻഡ് ക്രോർ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ ഓക്കെ ഇവിടെ സർപ്ലസ് എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ എടുത്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വായ്പ വിട്ടുക വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് പക്ഷേ മോഡേൺ ഗവൺമെൻറ്റ്സൊക്കെ വെൽഫെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആണ് സർപ്ലസ് ബജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റ് സർപ്ലസ് ഒക്കെ എന്താണ് റയർ ഫിനോമിനൻ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മളിവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ് ഡെഫിസിറ്റ് ബജറ്റാണ് കമ്മി ബജറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയർ കേസ് ഓക്കെ ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇനോ റെപ്പൂഡിയേഷൻ ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ചില ആളുകൾക്ക് വായ്പ കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ചില ആളുകൾ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയും എനിക്ക് തരാൻ മനസ്സില്ല ഞാൻ തരൂല ഞാൻ വായ്പ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ തരില്ല അത് ഗവൺമെൻറ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് റെപ്യൂഡിയേഷൻ നിരാകരിക്ക ഗവൺമെൻറ് റയർ കേസാണ് കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റിയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ കാരണം എല്ലാ ആളുകളും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ബാങ്കുകളൊക്കെ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വായ്പ കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ആവേശമാണ് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആണ് കാരണം എന്താ ഗവൺമെൻറ് ഒരിക്കലും ഡീഫോൾട്ട് നടത്തുക ഡീഫോൾട്ട് എന്നാൽ വായ്പ എടുത്തത് പലിശയും മുതലും തെറ്റിക്കുക കൊടുക്കാതിരിക്കുക അതിനാണ് എന്ത് പറയുക ഡീഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫെയർ ആയിരിക്കും അത് അഷ്വേർഡ് ആണ് ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം ആ
ഡക്റ്റ് റിഡംഷൻ ഏഴ് മെത്തേഡ്സ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള കീവേഡ്സ് നല്ല മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കുക നല്ല ക്ലാസ് നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുക റിവിഷൻ നടത്തുക എസ് ഐക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങുക ഓക്കെ ഇൻ ദി കമ്മിങ് വീഡിയോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് യു നോ കൺസെപ്റ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ബജറ്റ് ബജറ്റ് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് യു നോ ബജറ്റ് ഡെഫസിറ്റ്സ് ആൻഡ് സം ഡെഫസിറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ബജറ്റ് യു നോ റവന്യൂ ഡെഫസിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഡെഫസിറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫിസിക്കൽ ഡെഫസിറ്റ് പ്രൈമറി ഡെഫസിറ്റ് ഓക്കെ ഇഫക്റ്റീവ് റവന്യൂ ഡെഫസിറ്റ് അനദർ കൺസെപ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് സിമിലർലി സർപ്ലസ് ബജറ്റ് ഡെഫസിറ്റ് ബജറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ബജറ്റ് ഇസ് അൻഇറ്റ് ഈ ഏരിയാസൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫുൾ വാച്ച് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ വിശ്വാദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു